ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரேபிட் ஃபேர் சேனல் நாம் இப்போ சிக்ஸ்த்து சயின்ஸில் செகண்ட் டேமில் ஃபோர்த் யூனிட் வந்து பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா காற்று காற்று அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த காற்று அப்படின்றதுல இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தாவரங்களுக்கும் சரி விலங்குகளுக்கும் சரி உயிர் வாழ தேவையானது எதுன்னா காற்று அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா காற்று அப்படின்றத வந்து என்னென்னா நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஆனால் காற்று வந்து என்னென்னா நம்மளை சுற்றி எங்குமே நிறைஞ்சிருக்கு ஆனால் தான் நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது பார்க்க முடியாட்டினாலும் பல வழிகளில் வந்து நம்ம அதை உணர முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா மரங்களோட அந்த இலைகள் ஆடுறப்போ ஒரு சலசலப்பு கேட்கும்ல அது வழியாக இப்போ துணி காய போடுறப்போ துணி அசைகிறது மூலை மூலமாக இந்த மாதிரி என்னென்னா காற்று இருக்கிறத நம்மளால் உணர முடியும் அப்படின்றத இன்ட்ரடக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த காற்று அப்படின்றத நம்ம வந்து உணர முடியாதுன்னு பார்த்தோம் இதுக்குன்னு எதுவும் சுவை இருக்கா அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது சுவையோ தொடவோ பார்க்கவோ முடியாது எதனா காற்று இதை மட்டும் வந்து என்னென்னா உணர மட்டும்தான் முடியும் இதை வந்து எப்படி வந்து சாத்தியப்படுத்தலாம்னா இந்த அசைவுகள் மூலமாக மட்டும்தான் இதை சாத்தியப்படுத்த முடியும் இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்மளை சுற்றி என்னென்னா காற்று இருக்குது நம்மை சுற்றி காற்று இருக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம உயிர் வாழ அப்படின்றதுக்கு என்னென்னா காற்று வந்து மிக மிக அவசியம் காற்று அப்படின்றது நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கு மிக மிக அவசியமான ஒன்று இப்போ நம்ம சாப்பிட்றோம் சாப்பிடாமல் நம்ம என்னென்னா சில நாட்கள் வந்து உயிர் வாழ்ந்துடலாம் தண்ணி குடிக்காமல் சில மணி நேரங்கள் உயிர் வாழ்ந்துடலாம் ஆனால் காற்று இல்லாமல் சில நிமிடங்கள் கூட உயிர் வாழ முடியாது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது நமக்கு மட்டும்தானா அப்படின்னா இல்லை மனிதர்களுக்கும் சரி விலங்குகளுக்கும் சரி தாவரங்களுக்கும் இந்த மாதிரி அனைத்து உயிரினங்களுக்குமே வந்து என்னென்னா உயிர் வாழ காற்று வந்து மிக அவசியமான ஒன்றாக இருக்குது இந்த காற்று வந்து என்னென்னா சில சமயம் வந்து தென்றலாக இருக்குது சில சமயம் புயலாக இருக்குது தென்றல் அப்படின்றது என்னென்னா லைட்டாக அதாவது இனிமையாக வந்து இருக்கிற மாதிரி குளிர்ச்சியாக இருக்கிற மாதிரி வீசுனா அது வந்து தென்றல் காற்று அது தென்றல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சில சமயங்கள் அந்த காற்று வந்து என்ன செய்யணும்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக காற்று வீச ஆரம்பித்து கூரைகளே வந்து பிச்சுட்டு போகிற அளவுக்கு வந்து வீசும் அதை வந்து என்னென்னா புயல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு செயல்பாடு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து வெறும் பாட்டில் கவுக்குறப்ப என்னென்னா தண்ணி வந்து உள்ளே போகலை அதை அழுத்துறதும் கஷ்டமாக இருக்குது லைட்டாக கொஞ்சம் சாக்கிறப்ப தண்ணி உள்ளே போகும் அதே சமயம் உள்ளேருந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி முட்டை முட்டையாக பபுள்ஸ் வந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்குது இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அந்த காலியான கண்ணாடி பாட்டில்குள்ளே அதாவது நம்ம உள்ளாமக்கண்ண அந்த பாட்டில்குள்ளே காற்று வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்றத அந்த செயல்பாடில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு காற்று காற்று அப்படின்றதுல இந்த டயக்ராமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வளிமண்டலம் அதோட அடுக்குகளை பற்றி லைனாக கொடுத்துருக்காங்க பூமிக்கு மேலே கொஞ்சம் தள்ளி என்னென்னா அடிவழி மண்டலம் இருக்குது அடிவழி மண்டலத்துக்கு மேலே அடுக்கு வழி மண்டலம் இருக்குது அதுக்கு மேலே இடைவெளி மண்டலம் அதுக்கு மேலே அயனி மண்டலம் லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது புறவழி மண்டலம் இதில் ஓசோன் ஓசோன் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஓசோன் படலம் இதில் பற்றி நம்ம நிறையா தெரிஞ்சுருக்கோம் நமக்கு அது எந்த அடுக்கில் இருக்குன்னா அடுக்கு வழி மண்டலத்தில் தான் ஓசோன் படலம் இருக்குது இது எது வானிலை மாறுதல் அதாவது மழை பெய்கிறது மேகங்கள் கூடுறதுலாம் எந்த ஒரு மண்டலத்தில் நடக்கும்னா அடிவழி மண்டலத்தில் இந்த மாறுபாடுகள் நடக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இடைவெளி மண்டலத்தில் தான் விண்பொற்கள் எரிதல் கூடிய நிகழ்ச்சி வந்து நடக்கும் இதே இது புறவழி மண்டலம்னா அங்கே வெப்பநிலை இருக்கும் அதை தான் இந்த ஒரு டயக்ராமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் வள காற்று வந்து தேவை அப்படின்றத இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ காற்று காற்று நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம்ல அந்த காற்றில் முக்கியமானது என்னென்ன நமக்கு தெரியும் ஆக்சிஜன் நான் அதில் காற்று அப்படின்றதுல எழுபத்தி எட்டு சதவீதம் வந்து நைட்ரஜன் இருக்குது இருபத்தி ஒரு சதவீதம் ஆக்சிஜன் இருக்குது அதை தான் இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க மீதி இருக்கக்கூடிய ஒரு சதவீதத்தில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு நீராவி தூசு இதெல்லாம் வந்து இருக்கு அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ காற்றோட பயன்கள்லாம் நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சுவாசிக்கிறோம் அதுவே ஒரு முக்கியமான பயன் தான் நமக்கு ரெண்டாவது ஒரு பொருள் வந்து எரியணும்னா ஆக்சிஜன் தேவை அதாவது காற்று வந்து தேவை நெக் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம் காரு சைக்கிளு மோட்டார் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே என்னென்னா டயர் இருக்கும் அதில் வந்து காற்று வந்து நிரப்பியிருப்பாங்க அங்கேயும் காற்று தேவைப்படுது இது எது உயரமான இடத்துக்கு போகிறப்ப அங்கே வந்து ஆக்சிஜனோட லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அங்கே வந்து என்னென்னா நம்ம காற்றை வந்து நிரப்பிட்டு போவாங்க அதுதான் மலை ஏறுபவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நோயாளிகளுக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்படுறப்ப ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்படும் பொழுது அந்த இது வைப்பாங்கல்ல மூக்கு மேலே அதில் வந்து என்னென்னா காற்று தேவைப்படுது இதனால் காற்றின் பயன்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு டயக்ராம் கொடுத்து எக்ஸ்ப
ஒரு பூமி வந்து என்னென்னா ஒரு காற்றாலான ஒரு மிகப்பெரிய மேலுரையால் மூடப்பட்டிருக்கு இதுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வைக்கணும்னா எப்படி சொல்லலாம்னா முட்டை இருக்குது முட்டை நம்ம நல்லா உடச்சோம்னா லஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் இருக்கும் அதுக்கு மேலே தான் கடினமான அந்த ஓட்டு பகுதி இருக்கும் நல்லா முட்டையை நல்லா உடச்சி பார்த்தோம்னா தெரியும் அது மாதிரி தான் அந்த கரு அந்த பூமி அப்படின்றது வந்து என்னென்னா காற்றாலான ஒரு மிகப்பெரிய மேலுரையால் சூடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம முட்டையை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பூமியானது காற்றாலான ஒரு மிகப்பெரிய மேலுரை ஒரு முட்டைக்கு எப்படி ஒரு ஓடு இருக்கோ அது மாதிரி ஒரு மேலுரை இருக்கு இது காற்றால ஆனது இந்த தான் வளிமண்டலம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இந்த வளிமண்டலம் அப்படின்றது என்னன்னா நாம் இருக்கக்கூடிய அந்த புவியிலிருந்து நம்ம யோசிக்கிறப்ப எப்படி யோசிக்கணும்னா கோள்கள் ஒவ்வொரு கோள்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி அதில் நம்ம பூமியில் வந்து இருக்கிறோம் இந்த புவி பரப்பில் இருந்து எண்ணூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் வந்து இந்த வ வளிமண்டலம் வந்து விரிஞ்சு காணப்படுது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படி வந்து அந்த இடத்துல தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படி இப்படின்னு நம்ம யோசிக்கக்கூடாது ஏன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு ஈர்ப்பு விசை இருக்கும் அந்த வீர்ப்பு விசையை பொறுத்து தான் இந்த வன் வளிமண்டலம் வந்து இருக்குது ஈர்ப்பு விசையை பொறுத்து பூமியோட கட்டுப்பாட்டில் வளிமண்டலம் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்த வளிமண்டலம் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா சூரியன்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய கதிர்கள்லேருந்து நம்மளை பாதுகாக்குது எதுனா வளிமண்டலம் பூமியை சுற்றி காற்றாலான ஒரு மிகப்பெரிய மேலுரையால் ஆனதான் வளிமண்டலம் இது எப்படி நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்குன்னா பூமியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈர்ப்பு விசையால் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த மேலுரையான அந்த வளிமண்டலம் நம்மளுக்கு என்ன செய்யுதுன்னா அந்த பூமி பூவியை சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய அந்த ஒளிக்கற்றை அதாவது அந்த தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பெரும்பாலான கதிர்கள் சொல்லுவோம் அதுல இருந்து நம்மளை பாதுகாக்குது அப்படின்னு வந்து கொடுத்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இந்த காற்றோட பரவல் வந்து இப்ப நம்ம கீழே இருக்கிறப்ப அதிகமா இருக்கும் மாடி அது கூட பெரிய பெரிய இடங்களுக்கு போகிறப்ப என்னாகும்னா காற்றோட பரவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏன் வந்து இப்படி கம்மியாக காணப்படுதுன்னா புவி ஈர்ப்பு விசை வந்து குறையிறனால காற்றினை வந்து புவியால் ஈர்க்க முடியாமல் போயிடுது இப்போ என்னென்னா புவி ஈர்ப்பு விசை புவியை விட மேல் பகுதிகளில் வந்து அதாவது ரொம்ப உயரமான பகுதிகளில் வந்து ஈர்ப்பு விசை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப காற்றை வந்து புவியால் ஈர்ப்பு அதாவது ஈர்த்து வைக்க முடியாது அதனால தான் காற்று வந்து மேல் பகுதியில் கம்மியாக இருக்குது ஈர்ப்பு விசை கம்மியாக இருக்கனால காற்றோட அளவும் வந்து மே உயரமான பகுதிகள் அதாவது பூவியிலேருந்து கம் கம்பேர் பண்ணுறப்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் வளிமண்டலம் வந்து ஐந்து வெவ்வேறு அடுக்களால் ஆனது என்னென்னா அடிவெளி மண்டலம் அதாவது ட்ரப்போஸ்பியர் அடுக்கு வெளி மண்டலம் ஸ்ட்ரேட்டோஸ்பியர் நெக்ஸ்ட்டு இடைவெளி மண்டலம் மீசோஸ்பியர் அயனி மண்டலம் லோனோஸ்பியர் புறவெளி மண்டலம் வந்து எக்ஸோஸ்பியர் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த மண்டலங்களை வந்து நம்ம அடுக்க கீழேருந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடிவெளி அடுக்கு வழி அடுத்து இடைவெளி அதுக்கு அயனி மண்டலம் புறவழி மண்டலம் இது எப்படி வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடியிலிருந்து அடுக்கிக்கிட்டே வா ஏதோ ஒரு நோட்டோ புக்கோ ஏதோ ஒன்று அடியிலிருந்து ஓசோன் படலம் அப்படின்றது வந்து அந்த மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் ஓசோன் அதனால் நம்ம ஓசோனை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடியிலிருந்து அடுக்கிக்கிட்டே வா இடைவெளி இல்லாமல் அடுக்கி வை ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரெஸ்ஸை அயன் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அயன் பண்ண ட்ரெஸ்ஸை அடுக்கி வைக்கிறாங்க யாரோ ஒருத்தவங்க அடியிலிருந்து அடுக்கிக்கிட்டே வா இடைவெளி இல்லாமல் அடுக்கி வச்சுட்டு வா எதனா அயன் பண்ண ட்ரெஸ்ஸை புறம்னா நமக்கு தெரியும் வெளிப்பகுதி வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்ப நீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடியிலேருந்து அடுக்கிக்கிட்டே வா இடைவெளி இல்லாமல் அடுக்கு எதனா அயன் பண்ண ட்ரெஸ்ஸையோ எதோ ஒன்று இதை வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்ப நீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓசோன் படலம் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா அடுக்கு வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு படலம் தான் ஓசோன் படலம் நெக்ஸ்ட்டு அடிவெளி மண்டலம் அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம பூமிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு மண்டலம் தான் அந்த அடிவெளி மண்டலம் இப்போ வந்து கரெக்டாக சொல்லணும்னா பதினாறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் புவியிலேருந்து பதினாறு கிலோமீட்டர் தொலைவு தான் இந்த அடிவெளி மண்டலம் இருக்குது இங்கே வந்து என்னென்னா காற்றோட இயக்கம் இந்த அடுக்கில் தான் இருக்கும் இந்த இந்த அடுக்குக்கு மேலே காற்றோட இயக்கங்கள் இருக்காது குறைஞ்சிக்கிட்டே போக ஆரம்பிச்சிருக்கும் காற்றோட இயக்கம் இந்த அடுக்கில் தான் இருக்குது இந்த அடுக்கில் இருக்கிறனால தான் வானிலை மாற்றங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல அதாவது நீராவி மேகமாக உருவாகிறது இந்த மாதிரி வானிலை மாற்றங்கள் வந்து இந்த அடுக்கில் தான் வந்து ஏற்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அடுக்கில் தான் வந்து என்னென்னா வானூர்திகள் அதாவது ஏரோப்ளைன் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல தான் பறக்குது இங்கே தான்
காற்று வீசுது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் காற்று திசை காட்டி இது வந்து என்னென்னா காட்டு எந்த திசையில் வந்து காற்று வீசுதுன்னு இது நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் காற்று வீசுறது சைடில் இது வந்து பறக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போனா இது என்னென்னா இந்த சைடு காற்று வீசுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அடிவழி மண்டலத்துக்கு அப்புறம் அடுக்கு வழி மண்டலம் இது நமக்கு தெரியும் அடுக்கு வழி மண்டலம் அப்படின்றது அடிவழி மண்டலத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு இது இங்கே தான் ஓசோன் படலம் இருக்குது நமக்கு ஓசோனே என்ன என்ன ஞாபகம் வரும் சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய புறவுரா புறவுதா கதிர்களை வந்து தடுத்து நிறுத்தி பூமிக்கு வரவிடாமல் பாதுகாக்குது பூமியில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களை பாதுகாக்கிறதா ஓசோன் படலத்தோட பணி அதாவது அது அந்த வேலையை தான் அந்த ஓசோன் படலம் செய்யுது அது எந்த அடுக்கில் இருக்குன்னா அடுக்கு வெளி மண்டலம் முத வானிலை வானூர்தி அதுக்கடுத்து அடுக்கு வெளி மண்டலத்தில் வந்து ஓசோன் படலம் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் என்னென்னா ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நைட்ரஜன் போன்றவை காற்றில் கலந்திருக்கு அப்படின்றது வந்து என்னென்ன சோதனைகள் மூலமாக செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்றது தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி காற்று காற்றுன்னு பார்க்குறோம்ல அது வந்து ஒரே ஒரு பொருளால் ஆனதா இல்லை வந்து அது கலவையா அப்படின்றத பற்றி கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா பதினெட்டாவது நூற்றாண்டு வரைக்கும் மக்கள் எல்லாரும் என்ன நினச்சிருக்காங்கன்னா காற்று அப்படின்றது பருப்பொருளால் அடங்கிய அடங்கியது அதாவது இதில் வந்து என்னென்னா அடிப்படை துகள்கள்லாம் சேர்ந்தது தான் காற்று அப்படின்னு வந்து நினச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க ஆனால் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலில் ஜோசப் பிரிஸ்ட்லி அப்படின்றவர் தனித்துவமான ஒரு சோதனையை வந்து மேற்கொண்டிருக்காரு என்னென்னா இது வந்து காற்று அப்படின்றது ஒரு அடிப்படை பொருள் கிடையாது இந்த காற்றில் வந்து பல வகையான வாயுக்கள் அடங்கிய ஒரு கலவை தான் காற்று அப்படின்னு சோதனை மூலமாக நிரூபிச்சிருக்காரு யாருனா ஜோசப் பிரிஸ்ட்லி அப்படின்றவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலில் இது வந்து என்னென்னா பல வய பல நிறையா வாயுக்கள் சேர்ந்தது தான் காற்று அதாவது வாயுக்கள் சேர்ந்த கலவை தான் காற்று அப்படின்றத சோதனை மூலமாக நிரூபிச்சிருக்காரு இவர் வந்து என்னென்னா ஒரு நிறமற்ற அது வந்து அதிக வினைத்திறன் கொண்ட வாயுவை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நிறமற்ற அதிக வினைத்திறன் கொண்ட ஒரு வாயு அந்த அந்த வாயுவை வந்து என்னென்னா ஆண்டனில் அவாய்ச்சியர் அப்படின்றக்கூடிய அந்த வேதியியலாளர் வந்து ஆக்சிஜன் அப்படின்னு வந்து பெயர் வச்சுருக்காரு ஆக்சிஜன் அப்படின்னு பெயர் வச்சது யாருன்னா ஆண்டனி லவாய்ச்சியர் ஆக்சிஜன் ஆண்டனி நம்ம ஞாபகம் ஆ ஆ ஆண்டனி லவாய்ச்சியர் இவர் வந்து ஃப்ரெஞ்சை சேர்ந்த வேதியியலா வேதியியலாளர் அதாவது வேதியியல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடியவர் அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து ஒரு சே சோதனை வந்து செஞ்சுருக்காரு யாருன்னா ஜோசப் பிரிஸ்லி அப்படின்றவர் ஒரு நீர் தொட்டியில் ஒரு மிதவையை போட்டு அதில் வந்து மெழுகுதிரியை வந்து வச்சுருக்காரு இப்போ மெழுகுதிரி வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அதை வந்து ஒரு கண்ணாடி குடுவை வச்சு மூடுறப்ப அந்த கண்ணாடி குடுவைக்குள்ளே வந்து காற்று இருக்கிற வரைக்கும் தான் எரியுது நமக்கு தெரியும் எரிதலுக்கு வந்து என்ன தேவைனா காற்று வந்து அவசியம் இந்த டயக்ராம் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்னா ஒரு காற்று இருக்குது ஒரு மெழுகுதிரி அதாவது ஒரு தண்ணிக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒரு மிதக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு மிதவையை வச்சுருக்காரு இந்த மாதிரி மிதக்கிற மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காரு அது மேலே வந்து மெழுதிரியை பொருத்தி வச்சுருக்காரு அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து எரியுது இதே ஒரு இதை வந்து மூடி வைக்கிறாரு அந்த மெழுதிரி வந்து மூடி வைக்கிறப்ப அந்த தண்ணிக்குள்ளே அதாவது இந்த குடுவைக்குள்ளே வந்து வேறு எதுவுமே புக முடியாது ஏன்னா கீழே வந்து தண்ணி இருக்குது கீழே வந்து தண்ணி இருக்கனால எந்த காற்றும் எதுவும் வந்து அந்த அந்த குடுவைக்குள்ளே போக முடியாது அந்த குடுவைக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு ஆக்சிஜன் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் என்னென்னா மெழுகுதிரி எரிஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சுருக்காருனா தண்ணி அதாவது இதுக்குள்ளே காற்றே புக முடியாத அளவுக்கு அந்த ஜோசப் பிரிஸ்லி அப்படின்றவர் இந்த குடுவையை லைட்டாக தூக்கிட்டு உள்ளே வந்து காற்றே போக முடியாத அளவுக்கு சுண்டலியை வந்து போடுறாரு சுண்டலி வந்து என்னென்னா போட்டோடனே வந்து அது கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து இறந்துருது ஏன்னா தண்ணிக்குள்ளே வந்து எந்த காற்றும் போகலை அது உள்ள இருந்த ஆக்சிஜனை வச்சு மெழுகுதிரி எரிஞ்சிருச்சு ஆக்சிஜன் இல்லாதனால சுண்டலி வந்து இறந்துருது நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன செய்கிறாருனா திரும்ப காற்றே போகாத மாதிரி ஒரு புதினா செடி வந்து இந்த தண்ணி மூலமாக உள்ள விடுறாரு பாருங்களே தண்ணி மூலமாக உள்ள விடுறாரு அப்போ வந்து என்னென்னா அந்த புதினா செடி வந்து சாகலை எதுவுமே செய்யலை ஏன்னா இது வந்து ஒரு கண்ணாடி கொடுவி அதில் வந்து ஒளிச்சேர்க்கை வந்து நடந்திருக்கும் ஏன்னா ஒரு செடினாலே ஒரு எழுச்சரிக்கை ஒளிச்சேர்க்கை வந்து நடந்திருக்கும் அப்போ வந்து இந்த ஒரு செடினா என்ன செய்யும் அதோட இயல்பு வந்து ஆக்சிஜனை வெளியிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை உள்ள எடுக்கிறதா ஒரு செடியோட இயல்பு அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா ஆக்சிஜனை கொடுத்துருக்கோம் அப்போ அந்த மெழுகுதிரி எரியுது அதாவது எரிய வச்சு வச்சதுக்கப்புறம் தான் புதினா செடியை உள்ளே விட்டுருக்காரு அப்போ என்னென்னா மெழுகு வெற்றி வந்து தொடர்ந்து எரியுது திரும்ப வந்து எளிய உள்ள போறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த புதினா செடியில இருந்து ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறனால ஆக்சிஜனை வெளியிட்டு அந்த ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு அந்த எலி வந்து உயிர் வாழ ஆரம்பிச்சிருக்கு இதே இது இந்த எலிட்ட இருந்து வரக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை பயன்பட
ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது முடிய ஜான் இன்ஜ இன்ஜன் ஹவுஸ் அப்படின்றவர் தாவரங்கள் ஒளி சேர்க்கையில் நிகழ்த்துறதுக்கு வந்து சூரிய ஒளி தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு வந்து நிரூபிச்சிருக்காரு யார் வந்து நிரூபிச்சா அப்படின்னா ஜான் இன்ஜன் ஹவுஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஜான் இன்ஜன் ஹவுஸ் அப்படின்றவர் தான் நிரூபிச்சிருக்காரு மேலும் என்னத்தை வந்து நிரூபிச்சிருக்காருன்னா சுவாசிக்கும் சுண்டலியாலும் எரு எரியக்கூடிய மிளகுத்தினாலும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேப்படுறத தாவரங்கள் வந்து ஒளி சேர்க்க அதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு ஆக்சிஜனை வந்து என்னென்னா எலி வந்து எடுத்துகிட்டு உயிர் வாழ்கிது இதனால் வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு தூய்மையான சூழல் வந்து நிர்வாகுது அப்படின்னு வந்து நிரூபிச்சிருக்காரு என்னென்னத்தை நிரூபிச்சிருக்காருன்னா சூரிய ஒளி தேவைப்படுது எதுக்குன்னா ஒளி சேர்க்கை நடைபெறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ஆக்சிஜன் வந்து தாவரங்கள் கொடுக்குது தாவரங்களுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து விலங்குகள் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்றத வந்து அவர் வந்து நிரூபிச்சிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு மூலமாக என்னென்னா காற்று ஒரு கலவை அப்படின்றதையும் காற்றில் வந்து ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு நைட்ரஜன் இதெல்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்றதையும் வந்து அவர் வந்து நிரூபிச்சிருக்காரு இதில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இந்த செயல்பாடல் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஹைட்ரில்லா செடி ஹைட்ரில்லா அப்படின்றது ஒரு செடி இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு குடுவைக்குள்ளே தண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க இன்னொன்று கூம்பு போன்றதுக்குள்ளே வந்து என்னென்னா இந்த ஹைட்ரில்லா செடியை வச்சு இது உள்ளே நல்லா அமுங்குற மாதிரி வச்சுட்டாங்க இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஃபனலில் மேலே அந்த கூம்பு மாதிரி இந்த இட தண்ணி வரக்கூடிய பகுதியில் வந்து என்னென்னா இன்னொரு டெஸ்ட் டியூப் வந்து வைக்கிறாங்க இது வந்து சூரிய ஒளியில் வந்து வைக்கிறப்ப என்னாகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செடியில் வந்து என்னென்னா ஒளி சேர்க்கை வந்து நடைபெறும் அப்போ வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடும்ல அதை தான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா இங்கே பபுள்ஸாக போகுது அதாவது வந்து முட்டை முட்டையாக அந்த தண்ணிக்குள்ளே வந்து போகுது இது மூலமாக என்னென்னா ஒளி சேர்க்கை வந்து நடைபெறுது அப்படின்றத வந்து நிரூபிச்சிருக்காங்க அதாவது இதில் வந்து என்னென்னா சேகரிக்கப்பட்ட வாயு அந்த மேலே அந்த முட்டை முட்டையாக போச்சுல அதெல்லாம் என்னென்னா காற்று அது வந்து ஆக்சிஜன் ஏன்னா ஒளி சேர்க்கை நடைபெறப்ப ஆக்சிஜனை வந்து வெளியிட்டுருக்கு இதை இன்னும் ஒன்று என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா அந்த குடும்ப பக்கத்தில் தீக்குச்சி வச்சு பொறிச்சு பொருத்தி வைக்கிறப்ப அது வந்து என்னென்னா சுடர் விட்டு எரிஞ்சிருக்கு நல்லா எரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றத நிரூபிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து என்னென்னா காற்றில் வந்து ஆக்சிஜனும் மற்றும் நைட்ரஜன் இயைப்பு வந்து கணக்கிடக்கூடிய சோதனைகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் ஒரு இரும்பு கம்பிகளை வந்து நல்லா சுற்றி உள்ளே வந்து வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா ஒரு குடுவைக்குள்ளே தண்ணி எடுத்து அதை வந்து இந்த டெஸ்ட் டியூப்பாக முங்க வச்சுருக்காங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய இரும்பு கம்பியை வந்து நினச்சி வச்சுருக்காங்க கொஞ்சம் நாள் ஆக ஆக என்ன ஆகுதுன்னா தண்ணி வந்து ஏறிக்கிட்டே போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இரும்பு கம்பி வந்து துருப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏன் வந்து தண்ணி ஏறுச்சு அப்படின்னா அந்த இரும்பு கம்பி இருந்த பகுதியில் வந்து என்னென்னா காற்று இருந்திருக்கும் காற்றுனா அதில் கொஞ்சம் ஆக்சிஜனும் இருந்திருக்கும் அந்த ஆக்சிஜனை எடுத்து எடுத்து இரும்பு கம்பி துருப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு காற்று ஆக்சிஜனோட அளவு குறைய குறைய அந்த ஆக்சிஜனோட இடத்த வந்து நிரப்புறதுக்கு தண்ணி வந்து மேலே ஏறி இருக்கு இப்போ வந்து இருபது சதவீதம் வந்து தண்ணி மேலே ஏறி இருந்திருக்கு அப்படின்னா இருபது சதவீதம் அளவுக்கு ஆக்சிஜனை எடுத்து அந்த இரும்பு தம்பி நம்ம உள்ளே சுருட்டி வச்சோம்னா அது வந்து துருப்பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு அது இருபது இருபது சதவீதம் ஆக்சிஜன் வந்து தேவைப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத வந்து இந்த செயல்பாடு மூலமாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதன் மூலம் காட்டில் ஏறத்தாழ இருபது சதவீதம் ஆக்சிஜன் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு டெய்னியல் ரூதர் போர்டு அப்படின்றவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்னா ஸ்காட்லாந்தை சேர்ந்த வேதியியலாளர் இவர் தான் நைட்ரஜனை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு யாருனா டேனியல் ரூதர் போர்டு தான் நைட்ரஜனை கண்டுபிடிச்சாரு டேனியல் ரூதர் போர்டு இவர் வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எரிய மொழுதிரியை வந்து மணிஜாடினை பயன்படுத்தி காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாற்றிருக்காரு எழுது அதாவது மெளிய எரியக்கூடிய மெழுதிரியை உள்ள ஜாடிக்குள்ள வச்சு ஆக்சிஜனை வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாற்றிருக்காரு எப்படி அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஆக்சிஜன் எடுத்து அது எரிஞ்சு முடிஞ்சிருக்கும் உள்ளே வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும் தான் இருந்திருக்கும் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து என்ன செஞ்சுருக்காருன்னா ஒரு சுண்ணாம்பு நீரில் வந்து செலுத்துகிறப்ப கார்பன் டை ஆக்சைடு போனோன்னே என்ன ஆகும்னா அது வந்து ஒரு வீல் படிவு அதாவது கொலக்கொலன் பால் மாதிரி ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு இது மூலமாக என்னென்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்றத வந்து உறுதி செஞ்சுருக்காரு இதில் என்னென்னா காற்றில் ஆக்சிஜன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு முற்றிலும் இல்லை அப்படின்றத வந்து உறுதி செஞ்சுருக்காரு எது மூலமானா இந்த சோதனை மூலமாக ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும்தான் இருக்கானா அது மட்டும் இல்லை ஏன்னா அதில் வந்து இன்னமும் ஒரு பொருள் வந்து இருக்குது என்னென்னா
அப்படின்னு வந்து நிரூபிச்சிருக்காரு அடுத்து ஒரு சோதனை வந்து என்னென்னா காற்றில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடை கண்டறியக்கூடிய சோதனை இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு கண்ணாடி குடுவையில் சுனாமு நீரை எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு உறிஞ்சு குழாயை வச்சு காற்றன் வந்து நம்ம வெளியே செலுத்தணும் அதாவது நம்ம உடலிருந்து வள வெளியே வரக்கூடிய வாயுக்கள் எல்லாமே என்னென்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அதாவது தேவையற்ற வாயுக்கள் அதை வந்து ஒரு சுண்ணாம்பு நீரில் எடுத்து நம்ம ஊதுறப்ப என்னாகும்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ளே போகிறனால அந்த சுண்ணாம்பு நீர் வந்து வெண்ணீரை வில் படிவாக வந்து உருவாகும் அதை தான் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போனா காற்றில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது அப்படின்றத நிரூபிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு காற்றுவோட இயைபு காற்றின் இயைபில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிறிஸ்டலின் சோதனை தொடர்ந்து இவரோட சோதனை கருத்து ஜோசப் கிறிஸ்டல் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல அவரோட சோதனையை தொடர்ந்து யார் யாருன்னா இன்ஜென் ஹவுஸ் அடுத்து ரூதர் போர்டு இவங்க சோதனைகள்லாம் எல்லாம் என்ன என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா காற்று வந்து ஒரே விதமான துகள்களை கொண்ட பொருள் அல்ல அப்படின்னு வந்து இவங்க சோதனை மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ வந்து என்னென்னா காற்றில் வந்து என்னென்ன பகுதி பொருட்கள் இருக்குது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ காற்றில் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அதுக்கப்புறம் மற்ற இதர வாயுக்கள் வந்து இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் நைட்ரஜன் எழுவத்தி எட்டு ஆக்சிஜன் வந்து இருபத்தி ஒன்று மற்றது வந்து ஒரு சதவீதம் இப்போ வந்து மொத்தத்துக்கு சொல்லணும்னா அஞ்சில் நாலு பங்கு நைட்ரஜன் வாயு இருக்குது நைட்ரஜன் அஞ்சுக்கு நாலு பங்கு இருக்குது அடுத்து ஆக்சிஜன் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து என்னென்னா இரண்டாவது பெரும்பங்கு நைட்ரஜன் கிடச்சி ஆக்சிஜன் தான் பெரும்பங்கு இது வந்து அஞ்சில் ஒரு பங்கு வந்து இருக்குது அடுத்து கொஞ்சம் வந்து என்னென்னா மற்ற வாயுக்கள் நீராவி ஆர்கான் இது வந்து இருக்குது அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு காற்றின் கூறுகளின் இயைபு கீழ்ப்படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதான் எழுவத்தி எட்டு சதவீதம் நைட்ரஜன் இருபத்தி ஒரு சதவீதம் ஆக்சிஜன் ஒரு சதவீதம் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆர்கான் நீராவி மற்றும் பிற வாயுக்கள் இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு காற்றின் இயைபு வந்து ஒரே இடத்துக்கு இடம் இருக்குமா இல்லை மாறுபடுமா அப்படின்னா இடத்துக்கு இடம் வந்து மாறுபடும் இப்போ வந்து என்னென்னா கடலோர பகுதிகளில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நீராவி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் வெப்பம் கலந்து அந்த இது இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்போ நீராவி இருக்க மாதிரி இருக்கும் இது தொழிற்சாலை நகரங்கள் அப்படின்னா தேவையற்ற புகைகள்லாம் வெளியே வரும் அப்போ அந்த இடத்துல கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக இருக்கும் மழை காலங்களில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈரப்பதம் இருக்கும் அப்போ காற்றில் வந்து ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும் காற்றோட்டம் நல்லா காற்றடிக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து தூசு பொருட்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி காற்றில் இருக்கக்கூடிய இந்த இயைவு வந்து இடத்துக்கு இடம் வந்து கொஞ்சம் மாறுபடும் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு காற்றில் உள்ள தூசு பொருட்களை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சோதனை இப்போ நம்ம தூசு பொருள் காற்றில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம எப்படி பார்க்கலாம்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு ரூமில் எங்கேயோ வந்து ஒரு சூரிய ஒளி வந்து உள்ளே வருதுன்னா அந்த சூரிய ஒளியை நம்ம பார்த்தோம்னா இடையில் வந்து குட்டி குட்டி தூசுக்கள்லாம் பறக்கிறது தெரியும் இது மூலமாக காற்றில் வந்து சூரிய இது சூரிய ஒளி படுறனால தூசுக்கள் இருக்கிறது வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் நம்ம வீட்டில் பார்த்துருப்போம் இந்த ஜன்னல் வழியெலாம் அந்த சூரிய ஒளி வர்றப்ப இந்த குட்டி குட்டி குட்டியாக வந்து துகள்கள் வந்து பறக்கும் அதுதான் தூசுக்கள் இப்போ வந்து ஒரு செய்முறை வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா ஒரு கிராஃப்ட் சீட்டு அந்த சீட்டில் வந்து கிரீஸை வந்து தடைவிட்டு அதை நம்ம தூசு ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து தொங்க விட்டுட்டோம்னா நாளாக நாளாக அந்த கிரீஸ் இருக்கிறனால தூசுக்கள் வந்து படிய ஆரம்பிச்சிடும் இது மூலமாக தூசுக்கள் இருக்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எப்படி வந்து தூசு பொருட்களோட எண்ணிக்கையை வந்து சராசரியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க சராசரி சீக்வல்ட்டு தாளில் குறிப்பிட்டுள்ள பகுதியில் காணப்படும் தூசு பொருட்களின் மொத்த எண்ணிக்கை பை தாளில் குறி பிட்ட பகுதியில் உள்ள கட்டங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை கட்டங்கள் நம்ம எடுத்திருக்கோமோ ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவோ இல்லை சிக்ஸ் கிராஸ் சிக்ஸோ எத்தனை கட்டங்கள் எடுத்திருக்கோமோ அந்த கட்டங்களோட எண்ணிக்கை அதுவும் அதுக்கப்புறம் தூசு பொருட்களோட மொத்த எண்ணிக்கை எந்தெந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தூசு பொருட்களோட மொத்த எண்ணிக்கை இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு சராசரி கிடச்சிரும் இதே இது தூசு பொருட்களோட வீச்சு அப்படி இருக்குது என்ன ஃபார்முலானா அதிகபட்ச அளவு மைனஸ் குறைந்தபட்ச அளவு அதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு காற்றில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை பார்த்தோம் ஆக்சிஜன் இருக்கிறத பார்த்தோம் நைட்ரஜன் இருக்கிறத பார்த்தோம் அடுத்து காற்றில் இருக்கக்கூடிய நீராவி வந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சோதனை என்னென்னா ஒரு கிளாஸில் வந்து நம்ம ஒரு பனிக்கட்டி எடுத்தோம்னா நமக்கு தெரியும் பா அந்த டம்ளரோ எந்த பொருளை நம்ம வந்து பனிக்கட்டி எடுத்தோமோ அந்த பொருளை சுற்றி ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது அந்த நீர்த்துளிகள் வந்து இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய வெப்பமான காற்றில் இருக்கக்கூடியதை வந்து இந்த குளிர்படுத்தி அதாவது அந்த பனிக்கட்டி வந்து குளிர்படுத்தி அதை வந்து நமக்கு அந்த மாதிரி ஆக்கி வைக்கிது அப்படின்றது தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா முகவையோட மேற்பரப்பில் வந்து குளிர்
எரிது எளி எரிதெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் பெரியதெல்லாம் கிடையாது என்னென்னா ஒரு பொருளை வந்து எரிக்கிறோம் அதுதான் எரிதல் எரிகிறப்ப என்னாகும் வெப்பம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இன்னொன்று வந்து ஒளி கிடைக்கும் அதுதான் எரிதல் அதை தான் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு மிளதிரியில் வந்து இன்னும் நான் இது நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்த ஒரு இதுதான் என்னென்னா ஒரு மிளதிரியை வெளியே வச்சு எரிய வைக்கிறப்ப ஆக்சிஜன் வந்து கிடைக்கிறனால நல்லா எரியும் குடுவையில் வச்சு மூடுறப்ப என்ன ஆகும்னா ஆக்சிஜன் இருக்கிற வரைக்கும் எரிஞ்சிட்டு இன்னொன்னே அமைஞ்சிரும் அதுதான் இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எரிதல் உள்ளறிதல் அப்படின்றதுல எரிதல் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஒன்று ஒளியும் ஒளியும் வெப்பமும் கிடச்சிச்சுன்னா அது வந்து எரிதல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க எரிதல்னா ஒரு இப்போ நெருப்பு எரிதுனா அதில் வெப்பம் கிடைக்கும் இன்னும் நமக்கு ஒளி கிடைக்கும் அதுதான் எரிதல் ஆக்சிஜன் முன்னாடி ஒரு பொருளை வந்து வெப்பப்படுத்துகிறப்ப ஒளியும் வெப்பமும் கிடைக்கும் இதே இது உள்ளறிதல் அப்படின்னா என்னென்னா ஒளியின்றி வெப்பத்தை வந்து வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வு தான் என்னென்னா உள்ளறிதல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இங்கே முன்னாடி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ வந்து ராக்கெட்லலாம் நம்ம அனுப்புகிறப்ப மே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த டவுட் வந்துருக்கும் மேலே போக போக ஆக்சிஜனோட அளவு வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அதனால தான் வந்து விண்வெளி வீரர்கள் இந்த மாதிரி உயரமான பகுதிக்கு மலை ஏறுறவங்களாம் என்னென்னா போகிறப்பையே தங்களுக்கு தேவையான அளவு ஆக்சிஜனை வந்து சிலிண்டரில் எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஏன்னா மேலே போக போக காற்றோட அளவு கம்மியாக இருக்கனால ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை இருக்கும் அதனால் சிலிண்டரில் எடுத்துகிட்டு போவாங்க அதை தான் இந்த பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க எரிதல்னால் ஒளியும் வெப்பமும் கிடைக்கும் ஒளியின்றி வெப்பம் கிடச்சிச்சுன்னா அது உள்ளறிதல் நெக்ஸ்ட்டு தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் வாழ்க்கையில் காற்றில் காற்றின் முக்கியத்துவம் காற்றோட முக்கியத்துவம் எப்படி நமக்கு வந்து முக்கியமாக இருக்குது அப்படின்றத தான் கொடுத்துருக்காங்க தாவரங்களோட வளர்ச்சிக்கு வந்து என்னென்னா ஆற்றல் தேவை ஆற்றல் வந்து எப்படி கிடைக்கும்னா சுவாசம் நடைபெறும் போது ஒளி சேர்க்கை நடைபெறும் அது மூலமாக தான் ஆற்றல் வந்து கிடைக்குது தாவரங்களும் என்னென்னா விலங்குகளை மாதிரியே சுவாசம் செய்யும் சுவாசம் செய்கிறப்ப தான் என்னென்னா ஆக்சிஜனை வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை அது எடுத்துக்குது அதில் வந்து என்னென்னா எப்படி வந்து அந்த தாவரங்கள் வந்து ஒழிச்சிருக்கே நடக்குது அப்படின்னா தாவரங்கள் இருக்கக்கூடிய இலைகளில் வந்து இலை துளைகள் இருக்கும் அந்த இலை துளைகள் பேர் வந்து என்னென்னா ஸ்டெமோட்டா ஸ்டெமோட்டா அப்படின்ற இலை துளைகள் மூலமாக தான் ஒளிச்சேர்க்கை வந்து நடைபெறுது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒளிச்சேர்க்கை ஒளிச்சேர்க்கை அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஒளிச்சேர்க்கை மூலமாக தான் தாவரங்கள் வந்து உணவை வந்து உற்பத்தி செய்யுது இது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கிறோம் மண்ணிலேருந்து நீரை எடுத்துக்கிறோம் சூரிய ஒளியை எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இலையில் வந்து பச்சையம் இருக்கும் இது மூலம் இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒளிச்சேர்க்கை வந்து நடைபெறும் இதுக்காக தான் தாவரங்களை பச்சையம் அப்படின்ற நிறமி வந்து காணப்படுது இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு டயக்ராம் மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்குது ஒளியாற்றல் எடுத்துக்குது நீர் மண்ணிலருந்து நீரை எடுத்துக்குது அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இதில் வந்து பச்சையம் இருக்குது இந்த பச்சையத்தில் இருக்கக்கூடிய குளோரோஃபில் வந்து என்னென்னா சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சத்தை வந்து எடுத்துக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா ஆக்சிஜன் மற்றும் நீராவியை வந்து எப்படி எந்த மூலமாக வெளியேற்றுனா அந்த இலை துளைகள் மூலமாக வந்து ஆக்சிஜனை வெளியேற்றுது அதை தான் வந்து இந்த டயக்ராம் மூலமாக கொடுத்துருக்காங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு நீர் அதோட சூரிய ஒளியும் பச்சையும் சேர்ந்து தான் உணவு அதாவது ஆக்சிஜன் வந்து கிடைக்குது செடிகளுக்கு உணவும் நமக்கு ஆக்சிஜன் வந்து கிடைக்குது அதை தான் இங்கே ஒரு ஃபார்முலா டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து என்னென்னா ஒளிச்சேர்க்கின் போது சூரிய ஒளியை உறிஞ்ச பயன்படுது எது அப்படின்னா அந்த நிறமிலை நிறமிகள் அந்த குளோரோஃபில் அப்படின்ற நிறமிகள் தான் உறிஞ்சிறதுக்கு பயன்படுது கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் நீர் அதோட வந்து சூரிய ஒளியும் பச்சையும் சேர்றப்ப தான் உணவும் ஆக்சிஜனும் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு தாவரங்கள் சுவாசிக்கும் போது எடுத்துக்கொண்ட ஆக்சிஜனை விட அதிக அளவு ஆக்சிஜனை ஒளிச்சேர்க்கின் போது வெளிவிடுது எவ்வளோ ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிச்சோ அதை விட அதிக அளவு ஆக்சிஜனை வெளிவிடுது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க விலங்குகள் சுவாசத்தில் என்னென்னா உயிரினங்கள் அனைத்தும் உயிர் வாழ காரணமாக இருக்கும் மிக முக்கியமான தனிமம் என்னென்னா ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இருக்கிறனால தான் நம்ம சுவாசித்து உயிர் வாழ முடியுது காற்றில் வந்து இருபத்தி ஒரு சதவீதம் ஆக்சிஜன் இருக்குது ஆக்சிஜன் இல்லாமல் நம்மளால் உயிர் வாழவே முடியாது இதில் வந்து என்னென்னா நம்ம சுவாசிக்கிறப்ப அந்த சுவாசத்தில் போகக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் வந்து என்னென்னா செரிக்கப்பட்ட உணவுப் பொருள் நம்ம சாப்பிட்றப்ப செரிக்கும்ல அந்த உணவுப் பொருளோட இந்த ஆக்சிஜன் வந்து வே வேதிவினை புரிஞ்சு கார்பன் டை ஆக்சைடு நீராவி மற்றும் ஆற்றலை உருவாக்குது இதில் கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம வெளியே விட்டுருவோம் நீராவி வந்து என்னென்னா வியர்வையாக வெளியே வந்துடும் ஆற்றல் வந்து நமக்கு எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது நம்ம சுவாசிக்கிறப்ப அந்த காற்று மூலமாக ஆக்சிஜன் போகுது நம்ம சாப்பிட்றோம்ல அந்த உணவோட ரெண்டு வினை புரிஞ்சு கார்பன் டை ஆக்சைடு நீராவி மற்றும் ஆற்றலை வந்து கொடுக்குது அப்படின்றத தான் கொடுத்துருக்காங்க இது
நம்ம உள்ளிலுக்கும் மற்றும் வெளியிடும் காற்றில் ஒரே மாதிரியான வாய்க்கள் வந்து இருக்கு ஆனால் நைட்ரஜன் மட்டும்தான் என்னன்னா அளவில் வந்து மாறுபடக்கூடியதாக இருக்கு அதை தான் இந்த அட்டவணையில் கொடுத்துருக்காங்க நைட்ரஜன் உள்ளிருக்கும் போது எழுபத்தி எட்டு சதவீதம் வெளியேற்றப்படும் போது எழுத்து இது மட்டும்தான் என்னன்னா உள்ளிழுக்கும் போது வெளியேற்றப்படும் போதும் ஒரே அளவில் இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சிஜன் உள்ளிழுக்கிறப்ப இருபத்தி ஒன்று வெளியேற்றுறப்ப பதினாறு சதவீதம் வெளியில் வெளியேற்றுறப்ப வந்து என்னென்னா ஒரே கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும்தான் வருமானம் இல்லை அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடோட சேர்ந்து மற்ற வாயுக்களும் வரும் அது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும் வெளியேனுப்பாது அந்த பகுதி பொருட்கள் தான் ஆக்சிஜன் உள்ளே இழுக்கிறோம்னா நம்ம ஆக்சிஜனை மட்டும் சுவா இழுக்க மாட்டோம் உள்ளே போகிறப்ப நைட்ரஜன் போகும் கார்பன் டை ஆக்சைடு போகும் எல்லாமே போகும் ஆனால் நம்ம உடல் வந்து ஆக்சிஜனை மட்டும் எடுத்துகிட்டு மற்ற வாய்க்களை வெளியே விடும் அப்போ வெளியே வரப்போ கார்பன் டை கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு அதிகமாக இருக்கும் மற்ற வாய்க்களோட அளவு நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ நம்ம சுவாசமோ அந்த அளவுக்கு வெளியே வரும் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க நீராவி மாறுபடும் வெளியேறப்ப கூடுதலாக வந்து வெளியேறும் ஏன்னா நம்ம மூச்சு விடுறப்ப வந்து வெப்பம் வந்து நமக்கு தெரியும் மூச்சு விடுறப்போ ஒரு வெப்பம் வந்து நம்ம உணர முடியும் அதனால் வெளியேறப்ப வந்து என்னென்னா கூடுதலாக வெளியேறும் அதுக்கடுத்து மந்த வாய்க்களும் ஒரே அளவில் இருக்குது தூசும் வந்து மாறுபடும் வெளியே வரப்போ தூசு ஒரு மாதிரி இருக்காது நம்ம சுவாசிக்கிறப்ப மட்டும் மூக்குக்குள்ள தூசுக்கள் வந்து போகும் வெளியே வரப்போ வெளியேருந்து தூசுக்கள் வராது அதுக்கப்புறம் வெப்பநிலை வந்து என்னென்னா உள்ளே இழுக்கிறப்ப அரை வெப்பநிலையாக இருக்கும் வெளியே வரப்போ என்னென்னா உடல் வெப்பநிலையாக இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் குளங்கள் ஏரிகள் ஆறுகள் மற்றும் கடல்கள் போன்றவற்றில் உள்ள நீரில் வந்து குறிப்பிட்ட அளவு ஆக்சிஜன் வந்து இருக்கும் இதை வந்து என்னென்னா அதில் இருக்கக்கூடிய வந்து இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் வந்து அந்த ஆக்சிஜனை வந்து பயன்படுத்திக்கணும் இப்போ எதா உதாரணமாக வந்து என்னென்னா தவளைகள் வந்து எது வழியாக சுவாசிக்கும்னா தோல் வழியாக சுவாசிக்கும் மீன்கள் வந்து செதில்கள் வந்து கொண்டு சுவாசிக்கும் இதை நம்ம பார்த்துக்கணும் ஏற்கனவே இது வந்து எக்ஸாமில் வந்து கேட்டிருக்காங்க தவளைகள் வந்து தோல் வழியாகவும் மீன்கள் வந்து செதில்கள் வழியாகவும் சுவாசிக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை மைனஸ் அஞ்சு ஏழு டிகிரி அதாவது மைனஸ் ஐம்பத்தி ஏழு டிகிரி வந்து குளிர் வைக்கிறப்ப வந்து என்னென்னா அது திரவத்துக்கு வராமல் நேராக திடப்பொருளாக மாறிடும் இது வந்து ஒரு உலர் பனிக்கட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் கார்பன் டை ஆக்சைடை குளிர் வைக்கிறப்ப திரவத்துக்கு மாறாமல் டைரெக்டாக வந்து என்னென்னா திடப்பொருளாக மாறிடும் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்றது வாயு வாயு வந்து குளிர் வைக்கிறப்ப என்னாகும் நீராகும் நீரை குளிர் வைக்கிறப்ப பனிக்கட்டி ஆகும் அந்த மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த வாயு வந்து குளிர் வைக்கிறப்ப திடப்பொருளாக மாறாமல் டைரெக்டாக சாரி திரவமாக மாறாமல் டைரெக்டாக திடப்பொருளாக மாறிடும் இதுதான் உலர் பனிக்கட்டி இதுதான் வந்து என்னென்னா மீன் அந்த கறி அதாவது இறைச்சி இதுகளெல்லாம் வந்து என்னென்னா கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது அதுக்கு தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு காற்றோட பயன்கள் தாவரம் மற்றும் விலங்குகளின் சுவாசத்திற்கு காற்று வந்து பயன்படுது நெக்ஸ்ட்டு எரிபொருட்கள் வந்து எரிகிறதுக்கு காற்று வந்து பயன்படுது எது எதுனா மரக்கட்டை நிலக்கரி மண்ணெண்ணெய் சமையல் எரிவாயு இதுக்கெல்லாம் எரிகிறதுக்கு காற்று வந்து உதவுது அது மட்டும் இல்லாமல் டயர்களில் வந்து பயன்படுது அது அப்புறம் இயற்கையோட நீர் சுழற்சியில் வந்து காற்று வந்து முக்கிய பங்கு வைக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து கதிர்வீச்சுகளை வந்து தடுக்கிறதுக்காக ஓசோன் படலம் வந்து நம்மளை பாதுகாக்குது சில தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சுவாச பிரச்சனைகள் இருக்க நோயாளிகளுக்கு ஆக்சிஜன் வந்து கொடுப்பாங்க உயரமான இடங்களுக்கு செல்கிறவங்க அதாவது மலை சீரங்கள் ஏறுவோர் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு காற்றாலைகள்லையும் வந்து என்னென்னா காற்று தான் வந்து இயங்க வைக்குது அது மூலம் தான் நமக்கு மின்சாரமும் கிடைக்குது நிறையா வேலைகள் வந்து காற்றுனால தான் நடைபெறுது எப்படின்னா மா வரைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நீர் இறைக்கிறோம் அந்த மோட்டார் போகிறது எல்லாமே மின்சாரத்து மூலமாக தான் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட்டு நினைவில் கொள்க மொத்தமாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா காற்று நம்மை சுற்றி எல்லா இடங்களையும் இருக்குது காற்று வந்து நம்மளை சுற்றி எல்லா இடங்களையும் இருக்குது பூமி அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஒரு பெரிய பூமியை சுற்றி பெரிய உரை காணப்படும் அதுதான் வளிமண்டலம் இந்த வளிமண்டலம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு விசையில் வந்து இருக்கும் இந்த ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சிஜன் முன்னிலையில் ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது ஒளியையும் வெப்பத்தையும் கொடுக்குற நிகழ்வு தான் எரிதல் ஒளியையும் வெப்பத்தையும் கொடுத்துச்சுன்னா அது எரிதல் எதுவும் முன்னாடினா ஆக்சிஜன் முன்னாடி நெக்ஸ்ட்டு தாவரங்கள் ஒளிச்சேர்க்கை செய்கிறனால கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிட்டு ஆக்சிஜனை கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜனை வந்து வெளியிடுது இந்த ஆக்சிஜனை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் நம்ம வெளியிடக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை தாவரங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இது யாரோட சோதனை மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா பிரிஸ்ட்லி அப்படின்றவரோட சோதனை மூலமாக நம்ம அறிஞ்சுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு இன்ஜன் ஹவுஸ் அவர் சோதனை மூலமாக என்னென்னா ஒளிச்சேர்க்கையின் போது வந்து ஆக்சிஜனை
நெக்ஸ்ட்டு நீர்வாழ் தாவரங்களும் விலங்குகளும் சுவாசத்திற்கு நீரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை பயன்படுது நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய விலங்குகளையே பார்த்தோம்னா அப்போ தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிறது என்ன செய்யும் அப்படின்னா நீரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை பயன்படுத்தி அது உயிர் வாழுது நெக்ஸ்ட்டு ஓசோன் படலம் வந்து எதுக்கு பயன்படுதுன்னா சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய புற ஊதா கதிர்களை தடுத்து பூமியில் இருக்கக்கூடிய உயிர்களை பாதுகாக்குது இதை வந்து இந்த பாடத்தில் மொத்தமாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு புக் பேக் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பொருத்தமான விடையை தேர்ந்தெடுக்க என்னென்னா காற்றில் நைட்ரஜனின் சதவீதம் எவ்வளவுனா எழுபத்தி எட்டு சதவீதம் நெக்ஸ்ட்டு தாவரங்களில் வாயு பரிமாற்றம் நடைபெறும் இடம் எதுனா இலை துளையில் தான் வாயு பரிமாற்றம் நடைபெறும் காற்று கலவையில் எரிதலுக்கு துணை புரியும் பகுதி என்னென்னா ஆக்சிஜன் இருந்தால் மட்டும்தான் எரியும் ஆக்சிஜன் தான் எரிதலுக்கு துணை புரியக்கூடிய ஒரு பகுதி உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் நைட்ரஜன் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஏனெனில் என்னென்னா உணவு பொருள் உணவுப் பொருளை வந்து புதியதாகவே இருக்கும்படி செய்யுது எதுனா நைட்ரஜன் நெக்ஸ்ட்டு காற்றில் உள்ள டேஸ் மற்றும் டேஸ் வாயுக்களின் கூடுதல் காற்றின் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் இதை எல்லாத்தையும் கூட்டி பார்த்தோம்னா நைட்ரஜன் வந்து எழுபத்தி எட்டு இதர வாயுக்கள் ஒன்று அப்படின்னா எழுபத்தி தான் வருது இதர வாயுக்களையும் ப்ளஸ் அந்த இந்த வாயு ஆக்சிஜனையும் கூப்பிட்ற கூட்டுறப்ப இருபத்தி ரெண்டு தான் வருது இதே இது நைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனோட அளவையும் கூட்டுறப்ப தான் தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஏன்னா நைட்ரஜன் எழுபத்தெட்டு ஆக்சிஜன் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டையும் கூட்டணும்னா தொண்ணூற்றி ஒன்பது இந்த மாதிரி நம்ம கூட்டி பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு அப்போனா என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா நைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஒன்று மற்றும் நான்கு ஒன்று மற்றும் நான்கு இ தான் ஆன்சர் இதுக்கு இ ஒன்று மற்றும் நான்கு கோடித்தேடங்களை நிரப்புக காற்றில் காணப்படும் எளிதில் வினை புரியக்கூடிய பகுதி என்ன பகுதினா ஆக்சிஜன் இதுக்கு ஓ டூ ஆன்சர் ஆக்சிஜன் ஒளிச்சேர்க்கின் போது வெளிவரும் வாயு என்ன வாயுனா வெளியே வர்றது ஆக்சிஜன் அதுக்கும் ஓ டூ ஆன்சர் சுவாச குளாறு உள்ள நோயாளிகளுக்கு கொடுக்கப்படும் வாயு என்ன வாயுனா ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனை நான் எப்படி டிவினோட் பண்ணோம்னா ஓ டூ நெக்ஸ்ட்டு இருண்ட அறைய நூல் வரும் சூரிய ஒளி கற்றையில் டேஸ் காண முடியும் தூசு பொருட்களை காண முடியும் தூசிகள் அதில் காணப்படும் நெக்ஸ்ட்டு டேஸ் வாயு சுண்ணாம்பு நீரை பால் போல் மாற்றும் என்ன வாயுனா சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் சுண்ணாம்பு நீரை பால் போல மாற்றும் நெக்ஸ்ட்டு சரியா தவறா உள்ளிருக்கும் காற்றில் அதிக அளவு கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ளது உள்ளிருக்கும் காற்றில் அதிக அளவு கார்பன் டை ஆக்சைடு தவறு உள்ளில் இருக்கிறதுல வந்து அதிக அளவு ஆக்சிஜன் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு புவி வெப்பயம் வெப்பமயமாதலை மரங்களை நடுவதன் மூலம் குறைக்கலாம் சரி இதை வந்து இதை வந்து மூலமாக குறைக்கலாம் தேர்டு காற்றின் இயைபு எப்பொழுதும் சமமான விகிதத்தில் இருக்கும் இது தவறு காற்றின் இயைபு இடத்துக்கிடம் மாறுபடும் திமி திமிங்கலம் ஆக்சிஜனை சுவாசிக்க நீரின் மேற்பரப்புக்கு வரும் நீரின் மேற்பரப்புக்கு வரும்னா ஆமாம் இது வந்து நீரோட மேற்பரப்புக்கு வந்து சுவாசிக்கும் காற்றில் ஆக்சிஜனின் இயைபானது தாவரங்களின் சுவாசம் மூலமும் விலங்குகளின் ஒளிச்சேர்க்கை மூலமும் சம செய்யப்படுகிறது இதுக்கு வந்து தவறு தாவரங்கள் வந்து ஒளிச்சேர்க்கை மூலமாகவும் விலங்குகள் வந்து என்னென்னா சுவாசம் மூலமாகவும் செய்து ரெண்டையும் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது தவறு நெக்ஸ்ட்டு பொறுத்துக இயங்கும் காற்று இயங்கும் காற்று என்னென்னா தென்றல் அடுத்த பக்கம் இருக்குது இயங்கும் காற்றல் தென்றல் காற்று நெக்ஸ்ட்டு நாம் வாழும் அடுக்கு என்ன அடுக்குன்னா அடிவழி அடுக்கு அதாவது அடிவழி மண்டலம் நெக்ஸ்ட்டு வளிமண்டலம் வளிமண்டலம் அப்படின்றது ஓசோன் படலம் வளிமண்டலத்தில் இருக்குது ஆக்சிஜன் அப்படின்றது எரிதலுக்கு துணை புரியும் அப்போ ஆக்சிஜன் எரிதல் கார்பன் டை ஆக்சைடு என்னென்னா ஒளிச்சேர்க்கைக்கு பயன்படுது நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒப்புமை தருக ஒளிச்சேர்க்கை டேஸ் சுவாசம் ஆக்சிஜன் சுவாசம் ஆக்சிஜன் அப்படின்னா ஒளிச்சேர்க்கைக்கு சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடு காற்றில் எழுபத்தெட்டு சதவீதம் எரிதலுக்கு துணை புரிவது இல்லை எழுபத்தெட்டு எது சதவீதம் என்னென்னா நைட்ரஜன் அது எரிதலுக்கு துணை புரியாது நைட்ரஜன் எரிதலுக்கு துணை புரியாது அது எழுபத்தெட்டு சதவீதம் அப்போ காற்றில் இருபத் காற்றில் இருபத்தி ஒரு சதவீதம் என்னென்னா ஓட்டு ஆக்சிஜன் வந்து எரிதலுக்கு துணை புரியும் ஆக்சிஜன் தான் எரிதலுக்கு துணை புரியும் இது இருபத்தி ஒரு சதவீதம் இதுதான் வந்து என்னென்னா சிக்ஸ்த்து நியூ புக்கில் செகண்ட் டேமில் ஃபோர்த் யூனிட் காற்று இதுதான் ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்து ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்